Okay, so guys, it's almost time for you to celebrate kasi chapter 5 is the last part of your research. So dito po sa chapter 5, it includes the summary of findings, conclusions, and recommendations. And dito naman, nakalista, ting, kita nyo naman sa module, nakalista po dyan kung ano yung nilalaman ng chapter 5. So we have the major findings, we have the conclusions, and also the recommendations. So, sa summary of findings, hindi na kayo may hirapang gawin yan, ikakopy nyo lang po. Tingnan nyo. Ganito dapat ang format ha. Chapter 5, Summary of Findings, Conclusions, and Recommendations. Summary of Findings. Ano ang nakalagay dun sa Summary of Findings? Once again, copy-paste ito. The following are the salient features of the findings of the study. Number 1, Task, status of task-based strategies used in second language learning in John Paul College. So, ito pong number one nyo, dyan nyo ilalagay ang inyong independent variable. Yung independent variable nyo na status of, ayan, yung extent of exposure, kung ano man ang inyong nakalagay doon. And then, yung 1.1, 1.2, at hanggang 1.5 dito sa example, yung sa inyo, di ba, tatlo lang. So, tatlo or dalawa, depende dyan sa nakalagay sa inyong study. So, sa 1.1, status of task-based strategies used in second language learning in John Paul College in terms of types of tasks was commendable as evidenced by the overall mean of 3.52. So, just by looking at it, alam nyo na kung paano ang gagawin. So, dito, tingnan nyo. Dito sa 1.1, ah, madali lang pala kasi ikakopy nyo lang kung ano yung inyong independent variable. And then, dagdagan lang ng in terms of blank. In terms of blank. Ano yung una yung dependent or independent variable? Doon sa, yung nakalagay sa table 1 nyo. Okay? And then, ano yung interpretation niya? Was commendable? Or sa inyo, ano yung naging interpretation ng inyong description? Ano yung lumabas sa description? As evidenced by the overall mean of... Yan, ilalagay nyo lang din kung ano yung mean. So, tingnan nyo lang yung example. Paulit-ulit lang yan. So, kung ano yung mga nakuha nyong mean... Kung uh, una muna, so take a look at the example guys. Madali lang po ito kasi ito ay ikakapi nyo lang ang independent variable nyo followed by in terms of and then lagay nyo kung ano yung inyong mga variables. And then kung ano yung description niya at yung overall mean score. Yung overall mean score na nung buong table po. And then after the part 1, di ba may part 2 tayo. Yung effects. Ayan, yan yung Number 2. And of course, under ng number 2, naanjan po lahat ang ating mga variables ng under ng dependent. Okay? So, ganun lang po ang paggawa ng summary of findings. Sa conclusions naman, ito. Dito naman kayo magbibigay ng sarili ninyong pananaw. Sarili ninyong opinion. Your own perception, ano yung mga nabubuo yung conclusion based doon sa mga results. So, number one, ito yung conclusion ko doon sa first table ko, syempre. The tasks consistently given to the students were carefully chosen to jive with the lessons and to be related to real-life situations to help students develop their speaking skills by focusing on accuracy and fluency. Okay, so, ayan, kung mapapansin nyo, Kada variable yan. Kada table, meron kayong itong number one, conclusion yan para doon sa kabuoan ng table one. Itong number two naman, yan naman ang kabuoan conclusion nyo para sa table number two. And so on and so forth. Ganun lang po yan. Kung ilan ang variables nyo sa independent at dependent pag kinombine, Ganun din kadami ang inyong conclusions, recommendations, and of course, yung kanina, yung summary of findings. Wala na kayong idadagdag, yun lang yon. And then, recommendations, ganun din. Kagaya sa conclusion, kung ano yung recommendation mo sa number 1, ito ay galing doon sa table 1 mo. Okay? So, ito yung gusto mong i-recommend doon sa kinalabasan ng iyong table 1. 
So recommendations, the researcher formulated the following recommendations. Okay, so copy-paste na lang yan. Ganito na ganito din. The researcher or the researchers, in your case, ayan, i-copy nyo lang yung opening statement na yan. And then recommendation number one, yan ang recommendation nyo for the outcome doon sa inyong first table. Second table, yung number two. Third table, yung number three. And then, since merong tatlo lang or merong dalawa lang na variable sa inyo under independent, sundan nyo lang itong part 2. Isunod nyo na agad yung part 2. So, magiging 6 or 4 ang inyong gagawin. Depende yan sa inyong variables ulit. Doon yan nakadepende. At huwag kayong gagawa ng recommendations na wala namang kinalaman doon sa inyong variable or doon sa nakuha yung result doon sa variable na yon Okay? Hindi ito basta-basta na pwedeng i-search kasi kailangan ay i-analyze nyo. Baka ang gawin ng iba sa inyo, magsa-search na lang ng recommendation para doon sa kabuuan. No. Kailangan ito ay sarili ninyong recommendation para sa kanila. Kasi these are one of the main questions na tinatanong ng panelists during defense. Okay, so ito na guys, references. Yung mga pinagsasearch ninyo mula chapter 1 hanggang sa chapter 2, chapter 3, ipunin ninyo yung links. Ngayon, for sure naman, hindi naman kayo, uh, hindi naman kayo yung tipo na nagbubura ng history sa inyong mga browser. So, pwede ninyong balikan sa history ng browser para hindi kayo mahirapan. Sa references po, ganyan ang format natin. Makikita nyo nakalagay bibliography, books, internet website, magkahiwalay, hindi magkalabo-labo. So, at least one book ang gagamitin nyo. Open ang ating library, pwede kayong gumamit doon ng reference like books or whatever. So sa books, ito muna ang nauuna. Ganito ang format ng gagawing bibliography. Hindi nyo basta ilalagay doon ang title ng book, kung anong page, yun na yun. Hindi. So tingnan ninyo ay last name, first name, and middle name ng author. Yung EDD naman po, yan ay kanyang title. And then yung facilita uh, Facilitating Human Learning, first edition, 2009, yan ang title ng book. Yung sinasabi kong title dito ng EDD, title yan, Dr. Yung, Doctor of Education, yung sumulat nitong book, yung nag-author ng book. So, itong naka-italic na ito, yan po ang title of the book itself. And then, Manila, Philippines, saan yan pinublish? Rex Bookstore, yan ang publisher. Okay, so tingnan nyo yung second example, last name, initial ng first name, and then the title. Title nung author. So, meron siyang uh, doctorate degree, and then naka-italic po ulit yung, kanya, yung title ng book mismo. And then the last one is, yung Manila, Philippines is location of the publishing house. Yung kung saan siya na-publish. And then yung Katha Publishing Co. Incorporated, yan ang kanyang publishing house. Okay, and then sa internet website, hindi lang po basta ididikit ang link, hindi lang ipipaste ang link sa document nyo at yun na yun. Hindi, may format din siya. So, kagaya nito, nakikita niyo yung link na kalagay dyan. Pero, yun, may pangalan ulit sa una, Dove R. Yung Dove, last name, are initial ng first name. Then, 1998, kailan po ba niya yan inilagay sa internet? Kailan niya na-publish sa net? So, ilagay yung year kung kailan. Lady Freedom Among Us. Ayan ang title ng kanyang article. The Electronic Text Center. Okay. Retrieved June 19, 1998 from Alderman Library, University of Virginia. Okay, so saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha? And then yung retrieved kanina, yan yung June 19, 1998. Ayan. Yun yung time na na-retrieve yung, na yung file galing saan? Sa University of Virginia. So example lang naman yan. So, sa internet website, example lang naman yung nandito sa ating module, sa bibliography. Pero, kailangan sundin nyo pa rin yan. So, ang mangyayari dyan ng internet website, 
magsisimula ang reference ninyo sa last name ng author. Last name, and then initial ng first name, and then year kung kailan siya na-publish online. And then, pwede nang yung title na lang. Naka-italic yung title ng inyong na-search na article. Naka-italic po yun, ha? And then, after that, retrieve kailan? Kailan nyo siya na access online? So, in your case, ilalagay access. Tingnan nyo yung reference ko dito sa likod ng module. Yung mga references ko kapag ka gumagawa ng module, naghahanap kasi ako sa internet minsan kasi pag wala sa book. So, tingnan nyo lang po dun sa last page, yung references. And then, the last one po is appendices. Ano ang mga nakalagay sa appendices? So, turn to the next page. Ayan, naandyan ang letter. So, dahil ako po ang gumawa ng letter para sa ating lahat, para tayo ay makadistribute ng questionnaires, kasi that's understandable naman na ako ang gagawa since kayo ay online lang magdi-distribute. No need for you guys na mag-produce pa ng letter by group at ipasign kay Miss. So, medyo time-consuming na rin naman yon at for formality na lang ng inyong paper, kaya kayo gagawa nun. Just for the formality of your paper, isasama nyo siya dun sa pinakang final paper nyo sa research. Yung letter. Ito yung sample. Ito kasi yung, exa- yung ginamit kong letter nung nag-send ako ng questionnaires when I was in college. So, naka-address kay Sir Jovan and then principals in your high school department, John Paul College of Young, Rojas, Oriental, Mindoro. So, in this case po, ilalagay ninyo ay yung junior high school department, syempre. Kaya naka-address yan kay Miss Neris. Nandiyan ang spelling ng name ni Miss, ha? Baka may magkamali po sa inyo. Na andito na sa ilalim, right after my name. Ito, yun, nakalagay na. Okay? So, ayan. Gayahin nyo lang po yung format ko. Kahit i-copy-paste nyo na lang, paltan nyo na lang ng, syempre, yung dear sir, dear ma'am. And then, Paltan nyo lang dito sa mga statement ng inyong mga title. Kung ano yon. And then, sample of the given questions is hereby attached. So, sa totoong buhay kasi, pag nag-distribute kayo ng quest, ng, pag magdi-distribute na kayo ng questionnaires, kailangan muna pirmado ang letter. Approved na siya bago kayo mag-distribute. So, since kayo ay online lang naman, ia-attach nyo sa likod nitong letter yung inyong mga questionnaire. Yung final copy ng questionnaire nyo, yung wala pang sagot ha, baka ang ipasa nyo ay yung sinagutan ng inyong respondent. So, ito ay sa likod para naka-attach siya, kita namin siya. And then finally guys, ito na, curriculum vitae. So, sa curriculum vitae, gayahin lang ang format na pinovide ko sa inyo. Kailangan meron kayong career objective. So, sa career objective naman, kailangan ano yung objective nyo sa paghanap ng career? Yun lang po yun. Kanya-kanya kayong hanap. Hindi pwedeng lahat ay kokopyahin dito sa aking format. And then, ayun pala, yung sa taas, yung name, medyo malaki ng konti, nakabold, address, contact number, and then email address. And then, ito pong insert photo here, pwede na ang 2x2 or 1.5 by 1.5 So, maglalagay kayo dito, hindi yung mga naka-heart sign, yung mga naka-peace sign, mga nakangiwit, or whatever. Pero, formal po, yung pang-ID picture na picture nyo. Okay? At kailangan po, naka-uniform. Hindi pwede na kung ano-anong suot nyo na mga makukulay na damit, naka-crop top, or whatever. Sa lalaki naman, kailangan po ay maayos ang itsura, walang mga hikaw, at malinis ang gupit. Ha? Hindi pwede yung ano, kasi pag-defense. Kailangan yan na very important ang inyong malinis na appearance. And, okay, so kung wala kayong na-attendan na trainings and seminars, uh, just alisin na lang yung part na yon And then achievements nyo, ayan, kung anong mga achievements nyo, pwede naman sa sports or whatever. Okay, so personal data comes last. Ayan, age, date of birth, civil status, and then spouse. Hindi considered na spouse ang mga jowa nyo, ha? So, sa spouse po ay yung talagang legally married kayo. 
and then nationality, religion. Yun lang po. Dito naman sa special skills, balikan ko pala kasi last year may naglagay sa special skills doing the laundry, washing the dishes. Yung mga gawain niyo sa bahay ay hindi yun special skills, ha? Yun ay talagang obligasyon niyo sa bahay. Siyempre, ano yung mga skills sa inyo na nag-stand out? Okay? So yun, hindi skills yung mga naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalaba or whatever. Kahit anong galing nyo doon, hindi yun counted. Siyempre, at most specially ilalagay nyo siya sa curriculum vitae. So, kumbaga sa iba, ang tawag dito ay resume. Okay, so that's it guys. Tapos na ang ating paggawa ng paper. I hope you are done by the time na kayo ay nakaschedule na sa defense. At wala din kayong choice kundi i-ready ang sarili nyo. So, as early as now, iset na sa inyong mga isip, paghuhusayan ko ang aking paggawa ng paper para sa defense ay maganda ang kalabasan. Kasi once na kayo ay naging maayos ang outcome sa defense, pwede kayong magkaroon ng award. Guys, meron tayong mga awards dyan for defense. Meron best in thesis defense, best presenter, best in research paper. So, i-aim na ninyo na kayo ay kasama doon sa mga best-best na yon. Hindi lang kayo best in ML, hindi lang best in TikTok. So, yon i-aim nyo ito para sa susunod na gawa ninyo ng inyong curriculum vitae, meron naman kayong maisama sa inyong mga achievements. Okay? So, once again, thank you so much for listening and have a wonderful day.